بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ها بي ارسل لي ها صادق für so ein Treffen. Mashallah. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Medet, ist die Hilfe, der spirituelle, die Unterstützung von Mulana Sheikh. Ist sehr wichtig. Die Leute unterschätzen das. Wir haben das vergessen mit der Zeit, dass sie abhängig sind von Gott und von das, was Gott schickt, durch das, was Gott schickt. Und das sind die Propheten, die mit ihnen allen und die Heiligen, die Gottesfreunde. Gibt es einen von denen, Abdul Kante Jilani, Kadassa Salovaliya, eines Tages, das war auch von wann das? Abdul Kante Jilani, Sali, Sali, wann war Abdul Kante Jilani? Was? Der ist immer. Das ist die richtige Antwort. Aber in seinem Körper, in der Zeit, äh, 11. 12. Jahrhundert? Hm? Oder später? Hm? 800 Jahre. 1166. 1166. Klappt noch. 1166, Mashallah. Der war, Abdel hat eine Rede gehalten. Seine, eine Suchba. Wenn er suchbar hielt, wurden die Leute betrunken. Total betrunken. Nicht vom Wein des Alkohols, sondern vom Wein der Liebe betrunken. Und Abdul Jelani Karasasalwaria, der sprach so und plötzlich stoppt er und sagt, gib mir 100 Golddinar. Oder ich rede nicht weiter. Die Leute sofort aufgesprungen, gesammelt. 100 Golddinar zusammengesammelt. Das erzählt der Diener von Abdelkanti Jilani. Der Diener, der hat die eingesammelt, das Geld. In kürzester Zeit waren die 100 Golddinar zusammengesammelt. Und der Diener bringt diese, dieses Geld, diese Goldmünzen, zum Scheich. Und der Scheich sagt, nimm dieses, nimm dieses Geld, nimm diese Münzen und bring sie zu dem Friedhof, so und so, zu dem und dem Friedhof. Da sitzt ein Musiker mit seiner Laute, der spielt da auf dem Friedhof. Gib ihm dieses Geld. 
und sag Salams von mir und er soll zu mir kommen. Bring ihn zu mir. You understand, Samad, after Samad? No? Haben wir noch einen auf Bühne hier oder so? <lacht> Abdul Samad, I tell the story of Abdul Kader Jilani. You know Abdul Kader Jilani? Huh? Oh, yeah, great Sheikh, yeah. great, greatest, great, one of the greatest Sheikhs in Baghdad for 900 years or 850 years. And he was speaking a sofa and suddenly he stopped and he said, bring me 100 gold dinars immediately or I stop speaking. They bring quickly, very quickly, because they loved him. They were all drunk when he spoke. Quickly they bring him the money and then he said, bring this money to the cemetery. There's a cemetery. They're sitting a musician with his lute an oud, that instrument, oud, sitting there, give him the money and bring that musician to me, he said. And Aborida, Zandina, Aborida, Aborida, der nimmt das Geld und geht zum Friedhof. Dort findet er wie äh, dieser Musiker gerade Verse, also seine eigenen Verse singt und spielt, weil äh, er singt, ja Allah, oh mein Herr, ich komme äh, bettend. Zu dir. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Wirst du mich wegschicken von, dein, von der Tür deiner Barmherzigkeit? Es gibt Menschen, die kommen mit was. Ich komme mit nichts. Und ich hoffe auf deine Barmherzigkeit. Ja, so betet ihr und singt und spielt. When this servant of Abdelkader arrives there, he finds the musician sitting uh, and playing for Allah Almighty. He's singing and playing and saying, oh my Lord, uh, forgive me. I'm asking forgive me. I'm a beggar and I, I am hoping that uh, you will forgive me or will you drive me away on the day of judgment? Because I was not thinking about you. I was thinking about this world, not about you. I am a sinner. I am a, and I am a beggar. I have to beg you. I have nothing. I cannot bring anything. Nothing. So he was singing and like this, and crying and singing. And then Abu Rida, he came with the money and say, oh, musician, this is uh, for you, hundred gold dinars. And this man, he was so shocked and awestruck, well, and he fainted. He fainted. When he came back to his senses, they went together to Abdul Qadir Jilani. Uh, no, first, no, first. First he broke his loot also, he broke it, threw it on the ground, break it, finish. Nee, du nicht. Und das ist die Gans. Was haben wir gesagt auf Deutsch? Äh, der ist gekommen, hat den Musiker gefunden, wie der rezitiert und singt. Und sagt der Diener zu ihm, hier ist das Geld, hier ist Geld. Einer schickt dir Geld, der Sheikh schickt dir 100 Golddiener. Und er ist außer sich. Und er, er, er bereut, er bereut und er schmeißt seine Laute hin auf den Boden, zerbricht die und geht mit dem Diener zu Abdelkader Jilani. Abdelkader Jilani sieht ihn und sagt, komm her, 
komm rauf, erzähl deine Geschichte den Leuten hier. Und seine Geschichte war so, er hat erzählt, dass als er jung war, war er berühmt, ein berühmter Sänger. Ein berühmter Sänger, wie Abu Nur. Abu Nur? Ja, Mislak. Mislak. Jamil, Schoesma, was heißt Jung? What means Young? Schab. Schab. Um das, Mashallah. Mashur. Brani Mashur. Wir waren ein berühmter Sänger und als er alt wurde, dann verlangten die Leute nicht mehr nach ihm. Dann haben sie ihn vergessen, wollten ihn nicht mehr haben. Seine Stimme war nicht mehr so und seine Erscheinung haben ihn. Und da war er aber so traurig, damals dieser, Musik, dieser Musiker, dass er geschworen hat, nur noch für die Toten zu spielen. Nicht mehr für irgendwelche lebendigen Leute, nur noch für Tote. Und seitdem saß er auf dem Friedhof und spielte für Tote. Bis eines Tages, das war gerade da an diesem Tag, da tut sich ein Grab auf und da kommt der, in, der Bewohner dieses Grabes, richtet sich auf und sagt zum Musiker, ey, was ist mit dir? Du spielst dein Leben lang jetzt schon, also einen größten Teil deines Lebens für Tote. Hier auf diesem Friedhof. Kannst du wenigstens mal einmal für Allah spielen? Einmal für die Ewigkeit spielen, fürs ewige Leben, anstatt immer nur für Tote? Und da war er auch schockiert, ist auch ohnmächtig geworden von diesem Erlebnis erstmal ausgeschaltet. Und als er dann wieder erwachte aus seiner Ohnmacht, da sang er dann diese Verse für Allah. Und dann kam, dieses, kam die Belohnung in materieller Art, die Belohnung. Sheikh Abdul Kali hatte die Nachricht, hat ihm das geschickt, hatte die 100 Goldina, hat Allah ihm geschickt, direkt durch Abdul Kadir Jilani. Ja. So ist seine Geschichte. Und der Sheikh hat gesagt, als er die Geschichte erzählt hat, schaut mal, ihr Leute, Allah belohnt diesen Musiker, der sein Leben praktisch verspielt hat, sozusagen, oder gespielt, also im, im Spiel verbracht hat, für Leute, für lebendige Leute gespielt hat, für tote Leute gespielt hat, nie für Allah. Und einmal hat er gespielt, hat er einmal und hat ihn direkt so belohnt. Wie wird Allah denn jemanden belohnen, der aufrichtig ist, der aufrichtig seinen Herrn sucht, aufrichtig, irgendwas Aufrichtiges tut in seinem Leben? Wie wird er ihn belohnen? Mashallah. Darüber soll man nachdenken. Da hat, hat er uns aufgefordert, wir sollen aufrichtig sein. Wir sollen aufrichtig sein. Sei aufrichtig. Ohne Aufrichtigkeit, sagt er, Abdul Kadir Jilani, kannst du denn nicht deinem Lord nicht nähern, deinem Herrn nicht nähern, nicht einen Zentimeter. Yes, this was where we stopped in English. He brought his loot uh, and They went, he repented, and he went with, his, with that servant from Abdul Qadir Jilani, they went to the Sheikh, back to the Sheikh. Sheikh was saying, come up to me, to the pulpit, and speak to the people your story. Tell him your story. And he said, I was, when I was once, I was a very famous singer when I was young. When I became old, people, they didn't want to hear me anymore. They said, no, they didn't want it. And I was so sad about it and so desperate that I was making an oath. I was swearing by God that I will play only for dead people. 
And that he did. Uh, he said he did. He played for on the cemetery from that day. So many years he played only for the dead. Until one day, and that was that day when the money came. That day he is playing again for the dead and suddenly opening one grave next to him. One grave is opening, coming a, a person up saying, hey, musician, so-and-so, ya fulan, uh, you play almost all of your life, now you play for dead people, so many years. Can you not play once for Allah, for eternal life, and for, for only for dead, for the dead? Play for Allah for eternity, for eternal life, even once. And he was so shocked, he fainted. That musician, he fainted. When he wake up quickly, he take his lute and he start to play and to sing these verses. What I said, he was saying, I'm singing for you, and please forgive me. Can you forgive me? I have no hope, or can you give me hope? And I'm a beggar. This. Then this money came, and when the money came, he saw that Allah gives him directly such a reward, material reward, that he was, again, he was fainting, and then he was breaking his lute, was finishing with his lute, with his instrument, and they went, he was repenting, and then they went together to the Sheikh, to Sheikh Abdul Qadir Jilani. Dr. Qadir Jilani, uh, he said, you tell your story, and he said this. Did I say, tell this in English already? No. Then, he said a story, I was a young man. I said this, no? Huh? Yes. The story and the story and the English and the German. From this point we didn't hear. From which point? Yes. He came to Abdul Qadir Jirani, Abdul Qadir Jirani say, uh, uh, tell your story. And he say to the people that he was a very famous singer. No, I said this, no? Famous singer and that, that he opened. Okay. Anyway, I think that we are through the story. Only that the Sheikh, he said, uh, as a teaching to the people, he was saying, look, this is reward from Allah Almighty. God rewards him with such an amount of money, but this is only outside. You know, what he really gets, you cannot imagine. It's nothing. This hundred gold dinars is nothing. It's like nothing to what Allah really gives him. You see? And he said, if a sinner or somebody who is neglecting his Lord, forgetting his Lord by playing around, playing, seeing the life as a game. All right. Nevertheless, Allah gives him so much of uh, re recompense, recompense? Compensation. Huh? Compensation. Compensation gives him. How about one person who is sincere, has some sincerity, he is sincerely looking, sincerely looking for his Lord? and sincerely asking for the love of his Lord, how much will he get? Such an event. And we have to think about it, and we have to be sincere. He was saying in the end, be sincere, because without sincerity you cannot come near your Lord. It's impossible, not even one centimeter. That is why we have to try to be sincere. May Allah help us, inshallah. Sincerity, oh brothers and sisters, we have heard about it, we don't know, we are also not, we have nothing, we are empty-handed, but we have heard that sincerity, you can learn only from a sincere one. That is what we heard, what they told us. And everything, you can learn only from someone who has it, not from someone 
or some ones who don't have it, impossible to learn. That is why you, we need someone who is sincere, someone who is trustworthy. In Arabic, you call it sadiqin, sadiqin, trustworthy. Trustworthy is someone, we call them friends of God. They are the friends of God. God, near ones, they are near. What is their sign? Their sign is that they finish with their ego. They killed their ego. They died before death came to them. Such a, somebody was saying to me before, I have a teacher, he teach me Islam. And he is my forbid, uh, my uh, example. Was that forbid? Huh? Role model. Role model. Model? Role model. Role model. Okay, example. <laughs> and we said, he's not example for everything. He is example for Islam, for what he is teaching to you, he can teach. Example you need for your whole life. How to eat, what to do, when to sleep, when to be awake, what to do, what is the right action, how you deal with people, everything, your whole life, that you must learn from such a man or such a lady also. There's sincere ladies and sincere gentlemen, sincere sheikhs, sheikhs, holy ones, God near ones. You have to learn from them. Otherwise, you learn only a part. It is okay, you learn some part, but you have to learn this kind from a sheikh like Sheikh Abdul Qadir Jilani or other sheikhs. Yeah, that is the story of the musician, mashallah. Yes. To speak quickly. Mm -hmm. If no coffee, no, uh, speak very slow. And it takes a long time. Um, yes. Now we... Singst du auch was machen, oder? Eh? Shall we make a zikr together? We make a uh, singing together, inshallah. We sing together, inshallah. The Geschichte is about a music, mashallah, it's passed, alhamdulillah. And we have said that man a Vorbild braucht in seinem Leben. Einer hat zu mir gesagt heute, ich habe einen Lehrer und so, der unterrichtet mich über Islam. Teile vom Islam, Gesetze und so. Und das ist mein Vorbild. Dann ist er ist nicht dein Vorbild. Das ist dein Vorbild für Islam. Für das, was er dich lehrt. Denn Vorbild was ein Vorbild für alles. Unser Sheikh, Sheikh Mohammed Nasim al Hakani Rabani, Kadassasullah Waliya und sein Sohn Sheikh Mohammed sind Beispiele für Aulias. Ja. Und dann Sheikh Nasim hat Khilwat gemacht, ein halbes Jahr bei Abdul Qadir Jilani. Und er ist von der Familie von Abdul Qadir Jilani, stammt er ab. Die sind Vorbilder, nach denen du richten kannst. Wir haben sind gereist mit unserem Sheikh von überall, von London bis Istanbul, in einem Auto, drei Wochen. Das ist Lehre. Da siehst du, was der Sheikh macht. Kein privaten Moment, nicht privat. Wochenend, Sheikh, Seminar, dies, das. Nee, nee. Allah ist immer. Allah ist immer. Ist nicht irgendwie, nee, ich bin jetzt mal von fünf bis sechs. Das ist Sicke. Um sechs steht schon Karl draußen vor der Tür und wartet auf dich. 
Dein Freund Karl. Karl, ein ganzer Kerl. Karl weiß, was er will. Karl gibt nicht auf. Kennst du den? Kennt ihr den? Den kennt ihr doch. Das ist euer bester Freund. Der ist immer mit euch. Immer. Der, ist, der fließt im Blut. Der ist ohne Frage. Der ist immer da. Ja, bei den Frauen heißt der Caroline. Das ist okay. Yes. Waiting outside the ego. After Sicke, he's saying to you, go for Sicke, go for prayer, no problem. Pray a little bit. But I am here, I'm waiting for you. When you come out, mm, you come with me. Yes. Like this. سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وأولياء على سلام الحجران والصديقين الفاتحة حسن
Gehen lassen, bitte. Wir können später im Film gucken, was wir gemacht haben. Aber nur noch ein bisschen.
wenn wir diese Sicht für sei Allah machen, ist das, Sheikh Fendi wird Ihnen erklären, was das Belohnung von dieser Sicht ist, inshallah. Alhamdulillah. Hase Fazl in Rabbi. Ilahi Anta Maktub, Verizaik Maktub, Ya Rabbal Alameen. Letzter Mal. Eine kleine Sicht. Eine kleine, bitte. Aber gucken bitte hier. Hi, hi, Allah. Hi, hi, Allah. Hi, hi, Allah. Hi, hi.